сейчас мы соберем аэратор для пруда а, вот из такого шлифовального круга стоит он копейки продается в леруа и вот такого штуцера нашел его в автозапчастях но ну, можно найти какой-нибудь аналогичный особой разницы нет самое главное нам надо вынуть эту пластиковую втулку потому что через нее будут проходить крупные пузырьки воздуха загерметизировать ее толком не получится поэтому надо ее выпрессовать только зеленые изолента синий нету сидит то крепко Тут уже немного болтается, будет сложно заливать. Но нам отлично подходит для этих целей вот это. Прям как вот должна была быть. Залить нужно до самого верха, иначе могут сбоку выходить пузырьки по самому короткому пути и будут крупные пузыри идти. Теперь нам нужно залить с второй стороны. Также нам нужно сделать каемку из термоклея, желательно повыше, ближе к штуцеру, к верхней части. Клей схватился, получилось довольно-таки крепко. Можно приступать к последней стадии, самой простой и сложной. Пластиковая бутылка 5-литровая. На дно налито цемента, чтобы эта конструкция вся лучше утонула. И лежат просто камушки, которые будут давать небольшую воздушную прослойку между данным камнем и цементом укладываем аккуратно по центру края лучше оставить побольше потом их можно будет обрезать и нам нужен обычный строительный фен Термоклей, который мы до этого наносили, он прекрасно расплавляется. И все это дело склеивается довольно-таки герметично. Чтобы по краю не проходил воздух.
Излишки пластика без проблем обрезаются ножом. Только учтите, что нож у вас затупится об этот камушек, поэтому используйте что-то одноразовое. Или то, что вам не жалко. Получилось не хуже, чем могли бы изготовить в заводских условиях, при этом за копейки и большая эффективность. Цемент нужен для того, чтобы все это не всплывало. Делал я также такой вот камушек с центральным отверстием побольше, что более сложно и без цемента. По итогу получается здесь большой воздушный карман и при давлении пластик, когда воздух начинает идти, пластик чуть-чуть отгибается, получается больше воздуха и начинает камень всплывать. Поэтому используйте цемент. Если вам нужно будет закрепить его на каком-то расстоянии от дна, вы можете сделать эту конструкцию без цемента, использовать уже верхнюю часть бутылки. Она будет у вас как поплавок. А снизу за ручку вы можете свободно привязать какой-то груз и на определенном расстоянии от дна закрепить его и у вас будет прекрасно также идти пузыри. Также пробовал делать из такого точильного камня. В принципе работает он хорошо. Пузыри мелкие, но чтобы его продавить нужно большее давление. И эффективность в принципе бурления падает намного. То есть вот этих, я думаю, что два камня мой компрессор сможет свободно продавить, что даст большое количество более крупных пузырей, но их будет много. Либо вот всего лишь один такой камень, который будет давать маленькие пузыри, но их будет мало. И эффективность будет намного ниже. Компрессор я буду использовать китайский с Алиэкспресс. Мощность 45 ватт, производительность 70 литров в минуту. Данному компрессору не хватает фильтра. Копеечный фильтр используется в гидроусилителе Газель, Соболь, Волга. Найти его можно в любом автомагазине. Одна сторона у него запечатанная, со второй стороны небольшое отверстие. Берем шланчик, одну сторону я нагрел немножечко и расширил, чтобы он в принципе и так плотно входит, но так он будет еще плотнее входить и точно не соскочит ни при каких условиях. Вставляем это расширение в фильтр, вот он проваливается, мы его достаем, чтобы он плотненько сидел, и вторую сторону на компрессор.